See Philippians in chapter 4. Philippians langa madigaram. What are we supposed to do when we get into a difficult situation? Karinamana sonalil nam agapatte konda nam enna seiyavendirukkirathu? Philippians 4. Philippians langa madigaram. As long as we live in the world Jesus said in the world you will have tribulation. Indha ulagathile ungalku upathram undu endru Yesu sollirukkar. We will have suffering. Namakku paadugal irukkum. As long as we are in the world we will have suffering. Ulagathile nam irukku varayendam namakku paadugal irukka thaan seiyum. We will have tribulation. Namakku upathram ungal irukkum. What should we do when we suffer? நாம் பாடுபடும் பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும்? Let me show you another verse first. முதலாவது வேற ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். James 5:13. யோ யாக்கோபு 5:13. Is there any among you suffering? உங்களிலே ஒருவர் துன்பப்பட்டால் James 5:13. உங்களிலே துன்பப்படுவர் யாராவது இருந்தால் யாக்கோபு 5:13. ஜெபம் பண்ண கடவுளே. Let him pray. அவன் ஜெபிக்கட்டும். Then become cheerful. அவருக்கு பிறகு மகிழ்ச்சி அடையட்டும். And sing praises. அவருக்கு பிறகு சங்கீதம் பாட கடவுளே. So if you are suffering you are going through some tribulation. ஆகவே நீங்கள் உபத்திரக்குள்ளாக கடந்து செல்லும் போது துன்பப்பட்டால் ஜெபியுங்கள் மற்ற மக்களை காட்டிலும் கிறிஸ்தவராக இருக்கக்கூடிய நமக்கு அதிக பிரச்சனைகள் இருக்கும் அவர் இந்த உலகத்துக்கு சொந்தமானவர்கள் நாம இந்த உலகத்துக்கு சொந்தமானவர் இது நம்முடைய தேசம் அல்ல This is not the environment in which we are supposed to live. நாம் வாழக்கூடிய ஒரு சூழல் இதுவல்ல. There's a phrase in English called like a fish out of water. தண்ணிருக்கு வெளியே வந்த மீனைப் போல என்ற ஆங்கிலத்திலே ஒரு பழமொழி உண்டு. Have you seen if you take a fish from the sea and put it on the beach? கடல்லே இருந்து ஒரு மீனை பிடித்து கரையிலே போட்டு விடுங்கள். Have you seen what it does? அது என்ன செய்கிறது என்று பார்த்திருக்கீங்களா? It doesn't just lie down there quietly. அது அப்படியே அவங்க அங்கே படுத்துக்காது. No. இல்ல. Flapping 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 is so uneasy. அது துடித்து கொண்டே இருக்கும். அதனால இது பொறுக்க முடியாது. So uneasy. அதனால இது பொறுத்து கொண்டே பொறுத்து கொண்டே முடியாது. You put it back in the water. தண்ணிக்குள்ளே போட்டு விடுங்க. It's happy. சந்தோஷமா ஆகி நீந்து. So that's how it is. அப்படிதான். When worldly people are like the people in the water. உலக மக்கள் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மீனை போல. On the land rather. அது உலகத்திலே we are like fish. உலகத்திலே இருக்கிற மக்கள் இந்த பூமியில இருக்கிறாங்க நாம் மீனை போல இருக்கிறோம் and when the when we are in the water we are in the kingdom of god we are happy நாம் தண்ணிருக்குள்ளாக அதாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது சந்தோஷமாக இருக்கும் when we are taken out of the water and put on the land ஆனால் தண்ணிருக்குள்ளாக இருந்து எடுக்கப்பட்டு உலகத்திலே போற பொழுது we are just like the fish மீனை போலவே நாம் பிடிக்கிறோம் this is not i don't want to live here ஆண்டவரே இந்த இந்த உலகத்துல வாழவே எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை ஆண்டவரே everything is difficult எல்லாமே கடினமா இருக்குது எங்க போறதாலும் பிரச்சனை the people in the world உலக மக்கள் they're not like fish they're like the animals they're quite happy to be on the land அவர்கள் தரையிலே வாழ்வதற்கு மீன்களைப் போல அல்ல மிருகங்களைப் போல சந்தோஷமா இருக்கிறார்கள் you put the animals in the water they can't survive there ஆனால் மிருகத்தை தண்ணிருக்குள்ளாக போட்டால் அங்கே அது பிழைக்காது that's how it is with us அப்படி தான் நம்மிலேயும் in this world we are like a fish on the land இந்த உலகத்திலே நாம் தரையிலே போடப்பட்ட மீனை போல இருக்கிறோம் don't ever think your life will be comfortable on this earth இந்த பூமியில் உங்களுடைய வாழ்க்கை சுகுசாக இருக்கும் என்ற ஒரு காலம் என்ன வேண்டாம் you may have a nice house and a big salary நல்ல வீடு பெரிய சம்பளம் இருக்கலாம் but you will have some other type of problem ஆனால் உனக்கு வேறு விதமான பிரச்சனை இருக்கும் if you are a true disciple of jesus நீ மீயான சீஷனா இருந்தால் what if you compromise and ஒத்துப்போகிறவ இருந்தால் change your convictions to please people மக்களை பிரியப்படுத்தும்படிக்கு உங்களுடைய உங்களை உங்களை நீங்களே மாற்றிக் கொண்டாலும் உங்களை தப்பு பண்ணி பீ லைக் தி பீப்பிள் இன் தி வேர்ல்ட் நீங்க உலக மக்களை போலவே மாறி விடுவீங்க we will have trouble as long as we are in this world otherwise இந்த உலகத்திலே இல்லாத போது உலகத்தால இல்லாதபடி இந்த உலகத்திலே வாழும் பொழுது பிரச்சனை இருக்கும் when we have troubles we are tempted to be worried and anxious about many things நமக்கு பிரச்சனை வரும் பொழுது பல காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட துக்கப்பட நாம் சோதிக்கப்படுகிறோம் here is a word for us இங்க நமக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்கு philippians 4:6 philippians 4:6 be anxious for nothing நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் now how to be anxious for nothing எப்படி ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் இருக்க முடியும் don't you have many problems that cause you anxiety உங்களுக்கு கவலை உண்டாக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகள் இல்லையா yeah i have had problems in my life that cause me anxiety எனக்கு கவலை உண்டாக்கக்கூடிய பல பிரச்சனை இருந்துக்கு இருந்துக்கிறது we can have problems with our children that causes anxiety நமக்கு கவலை உண்டாக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் நம்முடைய பிள்ளைகளிடையே காணப்படலாம் the world is so evil we wonder how will we bring up our children in this evil world உலகமானது பொல்லாததா இருக்கிறது நம்முடைய பிள்ளைகளை எப்படி ஒழுங்காக வளர்க்க முடியும் என்ற பிரச்சனை some of you are anxious about finding a good partner for your son or daughter one maganukko magalukko nalla oru vaalkai thunai inum kedikkavillai endru petrol petrol aagi ulle oru sila kalangirigal particularly if it's a girl kurippaga pen pillaya irundal she marries the wrong man her life will be hell ayyo thavarana oru nabare thirumanam seidhu kondal avudey vaalkai naragamaagi vidume it's an anxiety in the mind of a father and mother thappan thaiyude ullathile adu oru kavalaiyaga irukkirathu sometimes even for your son one maganukku kuda magalude kurutha vishayam He marries a woman who is like a millstone around his neck. தன்னுடைய கழுத்தில் இந்திரக்கல்லை போல ஒரு 
பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டால் மகன் எவ்வளவு பாடுபடுவான் அவருடைய வாழ்க்கையை நரகமாய் மாறிவிடுமே we naturally get worried and anxious about இப்படி நாம் பல காரியங்களை குறித்து இயற்கையாகவே கவலைப்படுகிறோம் பாரப்படுகிறோம் what shall we do நாம் என்ன செய்யலாம் when it says be anxious for nothing ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீர்கள் என்று சொன்னால் it tells us how எப்படி கவலைப்படாமல் இருக்க முடியும் என்று சொல்கிறது yeah the bible says i know there are problems பிரச்சனை இருக்கிறது என்று தெரியும் by prayer and supplication take it to god நீங்கள் விண்ணப்பங்களையும் ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜெபத்தினாலே தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் prayer is lord help us in this situation java menbadu andavare inda soolil ningalukku udhavi seiyum application means this particular thing vinappam menbadu inda kurippitta kaaryathile udhavi seiyum this particular thing lord andavare inda kurippitta kaaryam always making me anxious adu eppozhudhu ennai kavalai kullai maatrukirathu lord andavare you know like in the government offices arasanga alugalangalile the clerk says and the clerk solugirar in the file and the file le sir this is beyond my jurisdiction this is your jurisdiction ஐயா இந்த கோப்பு அது என்னுடைய காரியத்துக்கு முந்தின காரியமா இருக்கிறது இது உங்களுடைய பார்வையிலே வர வேண்டும் நான் ஒரு கிளர்க் தான் இதற்குரிய தீர்மானத்தை நான் எடுத்து கையொப்பமிட முடியாது ஆகவே இது மேலே நடவடிக்கைக்காக பணிந்து அனுப்பப்படுகிறது என்று சொல்லி அவர் அதை அனுப்பிவிடுவார் அப்படி என்னுடைய மேஜை விட்டு அது கடந்து சென்று விடுகிறது அவருடைய மேஜைக்கு சென்று விடுகிறது என்னுடைய தலைவலி முடிந்து விட்டது அதான் இந்த வார்த்தை இந்த வசனத்தில் பொருள் லோர்ட் அண்டவரே டூ மச் ஃபார் மீ ஹேண்ட் ஐம் ஒலி கிளார்க் ஐ கான் solve this problem and every naan or clerk ay poladan irukiren ennal indha prachane thirka mudiyadhu idhu periya prachane forward to the ruler of the universe agave indha andasarasarthi aalugalai urutharthirindhu panindhu anupapadugirathu the file is on your table now lord and every pol andha koppu ummudaiya mejil irukirathu you go to any clerk in a government office indha arasu alulagathilum ulla clerk edathile poi paarengal you have 25 files on his table avudey mejil 25 koppugal irukum all of them are beyond his jurisdiction avigal ellame ivarudaiya theermanathukku apparapatta illa easy மிகவும் எளிது சார் ஃபார் யுவர் டிசிஷன் ஐயா உங்களுடைய தீர்மானத்துக்கு அனுப்பப்படுகிறேன் சார் ஃபார் யுவர் டிசிஷன் சைன் கான் கான் அடுத்த கோப்பு அடுத்த கோப்பு எல்லாம் இப்படி கையெழுத்து போட்டு அனுப்பிக்கொண்டே இருக்கார் அண்ட் 25 ஆஃப் देम ஆர் கான் 25 கோப்புகளும் போய் விட்டது அண்ட் சோ யூ ஃபினிஷ் யுவர் வொர்க் வெரி குயிக்லி டுடே ஓ வேலைய சீக்கிரமா முடிச்சு விட்டாய் பரவா இல்லை யா ஐ குட் நாட் எனிதிங் ஐ ஜஸ்ட் பாஸ்ட் இட் ஆன் டு சீனியர் ஆஃப் நான் எல்லா வட்டையும் மேல் அதிகாரிக்கு அனுப்பி விட்டேன் தட்ஸ் தி மீனிங் ஆஃப் திஸ் வேர்ட் அதான் இந்த வார்த்தை அவசர சொல்லியா இட் இஸ் a problem you can handle உன்னாலே கையால கூடிய பிரச்சனை வருமா லைக் சம் ஃபைல் தி கிளார்க் சே யோ திஸ் ஐ கேன் டு திஸ் சில கோப்பு வரும்போது ஓ இது நானாக செய்ய முடியும் ஸ்மால் திங் அ சிறு காரியம் ஓகே ஹி கிவ்ஸ் a decision and then அங்க அவரே தீர்மானம் எடுத்து அதை அனுப்பி விடுகிறார் தேர் ஆர் சம் திங்ஸ் வெர் யூ கேன் டு இட் ஆகவே உங்களாலே செய்ய முடிஞ்ச சில காரியங்கள் உண்டு யா தென் யூ டு இட் யுவர் செல்ஃப் அது நீங்களாகவே செய்வீங்கள் பட் தேர் ஆர் many things we can't do ஆனால் பல காரியங்களை நாம் செய்ய முடியாது and it up to god தேவனத்தில் அனுப்பி விடுங்கள் and it says here with thanksgiving not is that word இந்த வசதியை பார்த்தீர்களா நீங்கள் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் இதுதான் மக்கள் விட்டு விடுகிறார்கள் என்றால் என்ன தேவனத்திலே விட்டு விடுவது நான் இப்படி சித்தரித்து பார்க்கிறேன் இங்கே ஒரு கிளர்க் அவர் தன்னை மேலதிகாரத்திலே கோப்பை கொண்டு கோபுகிறார் பிரேயர் இஸ் லைக் சார் ஹியர்ஸ் தி ஃபைல் ஐயா இது ஃபைல் இங்கே இருக்குது என்று சொல்றார் சார் ஹியர்ஸ் தி ஜபம் அதான் ஜபம் சார் ஹியர்ஸ் தி ஃபைல் இங்கே ஜபம் இருந்தாங்க ஃபைல் ஃபைல் இந்தாங்க ஃபைல் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கு ஆல்சோ சார் கிவ் இட் டு மீ ஆண்டவர் சொல்றே என்ன கொடு தட் இஸ் தேங்க்ஸ் கிவிங் அதான் நன்றி சொல்றது when you leave it on the table அவரை மேஜில விட்டு விட்டால் சே थैंक यू लॉर्ड யூ காட் இட் ஆண்டவரே நன்றி அதை நீ பெற்று கொண்டீர் தென் தென் வாட் லேப் அப்படி என்ன நடக்கும் verse 7 ஏதாம் வசனம் the peace of god will be like an it says you're like an army guarding your heart and mind inge ella buddhikku melana deva samadhanam un hridayilum un sindhayilum kristiya suplaga oru padaye pole sundu kaathukollu it's like a big army guarding my heart and my mind el hridayikku mele sindhayum periya oru padai choola nindru paadhukapadu pole paadu paadukaathukollu not my peace enude samadhanam alla peace of god deva samadhanam that's what thanksgiving does இதான் ஸ்தோத்திர மண்ணில் நமக்கு செய்கிற புதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒன் மோ வேர் இன்னும் ஒரு வசனம் ஒன் தேசனோனியன் ஒன்று தேசனோனிக்கு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் in everything give thanks for this is god's will in christ jesus எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள் அப்படி செய்வதே கிறிஸ்து இயேசுக்குள் உங்களை குறித்து தேவன் சித்தமாகும் there are many areas where we don't know the will of god பல பகுதிகளிலே தேவ சித்தம் என்ன என்பதை அறியாமல் இருக்கிறோம் what job you should take என்ன வேலை 
உங்களை <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> pray like this. நான் இப்படி ஜெபிக்க கற்றுக்கொண்டிருக்கேன். 2 Corinthians 12. 2 Corinthians 12th chapter. Paul was sick. Paul வியாதியா இருந்தார். And he prayed three times, Lord heal me. ஆண்டவரே நீ சுகப்படுத்தும் 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 என்று மூன்று முறை ஜெபித்தார். Lord said no. ஆண்டவர் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார். And you need that sickness to keep you humble. உன்னை தாழ்மையாக வைப்பதற்கு இந்த வியாதி உனக்கு தேவைப்படுகிறது என்று சொன்னார். Now which is worse, sickness or pride? வியாதியா பெருமையா எது மோசமானது? Pride. பெருமை Pride can send you to hell sickness can send you to hell perume unai naragathukku anupi vida mudiyum anal vyadhi unai naragathukku anupa thevillai okay another question in our kelvi same type of question idhe vidhamana kelvi which is better healing or humility sukham perida thaalmai perida humility thaalmai so the lord said i'm not going to i'm not going to give you healing i'm going to give you humility unakku sugathi naan kodukka povudhe unakku thaalmai kodukka pogiren endru solugira and this sickness is necessary to give you humility unakku thaalmai kodupadharku indha vyadhi avashyamaa irukkirathu you are praying for healing nee sugathukku jeevikkirai i heal you you'll become proud naan unai sugapadithu vittal nee perumai adanjiduvai you want that unakku theriya healing plus pride sugamum perumai unakku venduma or i don't heal you alla naan unai sugapadutha maaten and you are humble nee thaalmai aayirukkai sickness plus humility யாதியும் தாழ்மை உனக்கு வேண்டுமா லார்ட் சிஸ் விஷ் யூ வான் எது உனக்கு வேண்டும் என்று கேட்கிறார் ஹீலிங் பிளஸ் பிரைட் சுகமும் பெருமை வேண்டுமா ஆர் சிக்னஸ் பிளஸ் ஹியூமிலிட்டி யாதியும் தாழ்மை வேண்டுமா பால் செட் கிவ் மீ சிக்னஸ் பிளஸ் ஹியூமிலிட்டி அண்ணவரே வியாதியும் தாழ்மை எனக்கு போதும் என்று பால் சொல்கிறார் ஐ தான் சொல்கிறார் இட்ஸ் not always எப்பொழுதே இல்ல in this particular case இந்த குறிப்பிட்ட காரியத்திலே most cases god wants to heal us பல நேரங்களில் தேவன் நம்மை சுகப்படுத்த விரும்புகிறார் sometimes சில நேரங்களில் he allows something to remain to keep us humble நாம் நம்மை நாமே தாழ்மையா வைக்க வைக்க முடியாத தேவன் சில காரியத்தை அனுமதித்து விடுகிறார் so he said then i stop praying அப்பவே நான் ஜெபிப்பதை நிறுத்தி விட்டேன் என்று சொல்கிறார் thank you lord that's fine ஆண்டவரே நன்றி praise the lord your grace is enough for me உம்முடைய கிருபை எனக்கு போதும் ஆண்டவரே i don't want healing i want grace எனக்கு சுகம் தேவையில்லை எனக்கு கிருபை வேண்டும் i want humility எனக்கு தாழ்மை வேண்டும் so from that i've learned a lesson அது இதிலிருந்து நான் ஒன்றை கற்றுக்கொண்டேன் to pray like this எப்படி ஜெபிக்க lord அண்டவரே whenever i'm sick எப்பொழுதாலும் நான் வியாதி படுகிறேனோ heal me சுகப்படுத்தும் or இல்ல விட்டால் you don't heal me எனக்கு சுகம் கொடுக்கா விட்டால் give me something better than healing சுகத்தை காட்ல மேன்மையான ஒன்று எனக்கு தாரும் there's no third alternative மூன்றாவது மாற்று இல்லை i one of these two you have to give me இரண்டிலே ஒன்றை எனக்கு தந்து தான் ஆகணும் whatever sickness i have என்ன வியாதி எனக்கு வந்தாலும் சரி any sickness in my children என் பிள்ளைகளிடத்திலே வியாதி வரும் children பேர பிள்ளைகளிடத்திலே i will feel like this நான் இது போல ஜெபிப்பேன் lord அண்டவரே healing சுகம் or something better than healing அல்ல சுகத்தை காட்டல மேன்மையான ஒன்று because you are my father என்ன நீரே தகப்பன் i want to say to all of you எல்லாருக்கும் சொல்ல விரும்புகிறேன் say to you in jesus name இயேசு நாமத்தை சொல்கிறேன் mighty power with god தேவனுடைய வல்லமையான பலம் உண்டு i am not like all those other preachers who just to tell you ask and he will give you healing கேளுங்கள் உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுப்பார் என்று சொல்லக்கூடிய மற்ற பிரசங்கியர்களை போல நான் இல்லை all these people preach like that 99% of people sitting in the congregation are not healed இப்பல்ல எப்படி பிரசங்கிக்கிறார்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற 99% சதவீதம் என்ன குணபாக்கப்படாமல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் i have been to healing meetings 99% are not healed சுகமளிக்கும் கூட்டங்களுக்கு போய் இருக்கிறேன் 99% சதவீதம் என்ன குணமாகாமலே போகிறார்கள் they don't preach the whole truth என்ன முழு சத்தியத்தை அவர் பிரசங்கிப்பதில்லை i am preaching the whole truth நான் முழு சத்தியத்தை உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கிறேன் can heal you தேவன் உங்களை சுகா இயேசு உங்களை குணமாக்க முடியும் அவரை நம்பிக்கையாரி God if you, you say like this Lord if you don't heal me give me something better than healing அவரை நீ சுகப்படுத்த அவட சுகத்தை காட்டல மேன்மையா ஒன்று எனக்கு தாரும் என்று கேட்டா have to give me one of the two அல்ல ரெண்டிலே ஒன்று எனக்கு கண்டிப்பா கொடுக்க I will not leave you till you give me one of the two இந்த இரண்டிலே ஒன்றை நீ கொடுக்க வரேன் விட மாட்டேன் அவரே and then leave the file on the table அந்த கோப்பை அவருடைய மேஜில வைக்க வேண்டும் leave it on the table எப்படி அவருடைய மேஜில வைக்க வேண்டும் Thanksgiving நன்றி செலுத்துதல் மூலமாக thank you lord நன்றி ஆண்டவரே that is how we give thanks எப்படி தான் நாம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் worship is not saying things to god aaradhan enbadu devunukku pala karyangal solluvadalla is bowing down before him aaradhan enbadu devunukku munbaga panivudu i'm saying lord you are everything to me ire enak ellam 
the best expression of worship ஆராதனைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உதாரணம் is psalm 73 சங்கீதம் 73 verse 25 25 ஆம் psalm 73 25 சங்கீதம் 73 25 i don't desire anything on earth but you ஆண்டவரே இந்த பூமியிலே உம்மை தேவர் எனக்கு வெறும் விருப்பம் இல்லை and in heaven nothing but you பரலோகத்திலே உம்மை இல்லாம எனக்கு யார் உண்டு that is worship இது ஆராதனை where you bow before god தேவன் கும்பாக அப்படியே பணிந்து hey oh god ஆண்டவரே lord jesus ஆண்டவரே இயேசுவே i don't desire anything on earth but you பரலோகத்திலே உம்மை தேவர் எனக்கு வெறும் விருப்பமே இல்லை i don't want honor and கனம் வேண்டாம் i want money பணம் வேண்டாம் i want healing குணம் வேண்டாம் i don't want anything எதுமே வேண்டாம் ஆண்டவரே only you நீர் வட்டவனுக்கு போதும் you give me anything else that thank you that's extra அது தவிர ஏதாவது கொடுப்பீர் என்று சொன்னால் ஆண்டவருக்கு நன்றி அது அதிகப்படியான ஒன்று give me a house or food thank you எனக்கு வீடு ஆகாரமே கொடுத்தால் உங்களுக்கு நன்றி i desire nothing but you அதனால் உம்மை தவிர எனக்கு வேற விருப்பம் இல்லை when i go to heaven நான் பரலோகத்துக்கு போகும்போது i only want you அங்கேயே நீர் தானுக்கு வேண்டும் somebody told me யாரோ ஒருவர் சொன்னார் oh brother zack when you go to heaven there'll be a big house god has kept for you நீங்கள் பல்லவத்துக்கு போகும்போது உங்களுக்கு பெரிய வீடு உங்களுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது I said you can take that house I don't want any house நீங்க அதை விட்டு எடுத்துங்க உங்களுக்கு எனக்கு அந்த வீடு வேண்டாம் அப்படி சொல்ல what I do with a 14 bedroom house in heaven பல்லவத்தில் எனக்கு 14 படுக்கறை கொண்ட ஒரு வீடு எதை கேக்கு I'm going to go out around with Jesus the whole time you can live in my house நீங்க எங்க வீட்ல வேணால இருந்து தங்கி கொள்ளுங்க நான் இயேசு ஒரு வரை நடந்து கொண்டே இருப்பேன் and then they say you'll get a big crown அங்க ஒரு பெரிய கிடம் வைக்கப்பட்டு சொல்றாங்க I'll give you the crown also you can see அந்த கிடம் உங்களுக்கே நான் கொடுத்து விடுகிறேன் what will i do going around heaven with a crown on my பரலத்துல தாயில பெரிய கிடத்து தூக்கி விழுந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் it says in revelation everybody who got a crown through it at the feet of jesus வெளிப்படுத்துற விஷயம் என்ன வாசிக்கிறோம் கிடத்தை பெற்றுக்கொண்டவர் எல்லாம் கலற்றி இயேசுவின் பாதல வைத்து விட்டார்கள் i am a worshiper நான் ஆராதிக்கிறேன் i say to jesus lord even when i get to heaven அளவே பரலோகத்துக்கு நான் வந்தாலும் i want only you அங்கேயே நீர் மட்டுமே எனக்கு வேண்டும் i don't want mansion எனக்கு பெரிய பங்களா i don't want crown எனக்கு கிடம் தேவ இல்லை even all these wiping tears from my eyes and all that that's like kanile thode tear endu solugira kaari kuda enakku theriyala i want you enakku neer thaan vendum you be a worshipful like that adu pola neengalum aaradhikkira endu udunga earth i only want you bhoomile ummai theru heaven i only want you parlathile neer thaan enakku vendum the bible says you'll be able to serve god better apadiyanal neengal devunukku menmiyana vidhathil uliyum seiyamudiyum when you worship you can serve better neengal aaradhikkum bodhu menmiyana vidhathil uliyum seiyamudiyum right come to people heavenly father parlaga pidave teach us what it means to pray jabi pade endal enna endru engalukku kattru tharu teach us what it how to thank you andavare mukka nandri solutha engalukku solli tharu teach us how to praise you for how wonderful you are evlo arpudu enba endru andavare unarndu ummai aaradhikka udavichu sudikka udavichu teach us to worship you me aaradhikka udavichu where you are everything in our life engal vaaikka neer ella avattukum ellama irukkiraga pray in jesus name yesu naamathile jabikiram pidavi amen